What do you think I'm doing? You say meditation. Well, it's not just meditation. It's Kung Fu. Yes, you heard me. Meditation has always been part of martial arts. And today in this video, we are going to talk about one of the oldest form of martial arts that is Kung Fu. Kya lagta hai aapko kahan se iska origin hua? China se? Japan se? Korea se? Ya fir India se? Just think for a moment. Kung Fu. Kung Fu ke do matlab hote hain. Kung ka matlab hota hai skillful calm. Ya fir koi calm jo discipline ke saath mein kiya ho. Fu ka matlab hota hai time given. Matlab koi bhi aisa skillful discipline ke saath mein kiya hua kaam jisme aapne samay diya ho. That is Kung Fu. अब बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ वेल well, इसका ओरिजिन भारत में ही हुआ यस यू हर्ड मी बौद्धि धर्मा वो पहले व्यक्ति थे जो भारत से चाइना लेके गए थे स्किल को चलिए बात करते हैं कि बौद्धि धर्मा थे कौन बौद्धि धर्मा इंडिया के साउथ जो रीजन है वहां के पल्लव राज्य के त्रिवेंद्रम शहर के राज परिवार से बिलोंग करते थे अब बचपन से ही इन्हें राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्हें एक प्रॉब्लम थी किसकी सांस की प्रॉब्लम तो इसीलिए ये योग और मेडिटेशन करते थे अब इनका इंटरेस्ट बनता रहा इस विधि में महज सात साल की आयु में ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये बनेंगे मंक बुद्धिस्ट मंक अब इनके लिए चाहिए था इनको गुरु गुरु कौन बने महाकश्यप जी महाकश्यप जी की निगरानी में उनके गाइडेंस में ये बुद्धिस्ट मंक बने और महज बाईस साल की उम्र में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और गुरु का देहांत हो गया गुरु के देहांत के बाद इन्हें गौतम बुद्ध जी के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अट्ठाईसवां आचार्य बनाया गया अब जब ये आचार्य बन गए तो इन्हें ज्ञान का विस्तार करना था इसे फैलाना था तो इसके लिए इनकी चाइना की यात्रा शुरू हुई अब इनकी चाइना यात्रा के बारे में कुछ इतिहासकार और लेखक कहते हैं कि ये चाइना के नोनजिंग एरिया में गए थे और समुद्री रास्ता लेते हुए गए थे इन्हें समय कितना लगा था समय लगा था तीन साल का अब जब ये उस एरिया में पहुंच गए वहां के गांव में पहुंच गए तो इनका स्वागत नहीं किया गया बल्कि इन्हें नकारा गया इन्हें गांव में प्रवेश नहीं दिया गया क्यों क्योंकि उस गांव में एक प्रडिक्शन हुई थी एक भविष्यवाणी हुई थी कि गांव पर एक गहरा संकट आने वाला है बहुत ही जल्द अब गांव वालों ने सोचा कि जो बौद्धि धर्मा जी है वो वही संकट लेके गांव में आए हैं बस इसीलिए इन्हें गांव में प्रवेश नहीं दिया गया तो बौद्धि धर्मा जी ने क्या किया पास के ही एक जंगल में अपना आसन जमा लिया वहीं वो अपनी मेडिटेशन करते थे वहीं वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे अब एक बार की बात है कि गांव में महामारी का प्रकोप आया लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ लोग मरने भी लगे तब बौद्धि धर्मा जी ने इन लोगों की हेल्प की कैसे बौद्धि धर्मा जी कलरी पयत्तू जो एंशियंट इंडियन मार्शल आर्ट है उसमें ट्रेन थे और उसी में एक सब्जेक्ट आपका होता है चिकित्सा का मतलब एक पार्ट होता है चिकित्सा फर्स्ट एड का उसी विधि के तहत ये गांव वालों को ट्रीट करते रहे गांव वाले स्वस्थ होते गए और इनका मान सम्मान बढ़ने लगा अब कुछ ही दिन बीते थे कि गांव पर लुटेरों का अटैक हो गया बौद्धि धर्मा जी ने अकेले ही लुटेरों के एक पूरे समूह को हरा दिया उनको परास्त करने के बाद गांव वाले उनकी वाहवाही करने लगे क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी विधि नहीं देखी थी ऐसी लड़ने वाली विधि कभी नहीं देखी थी बस उनका सम्मान बढ़ता ही चला गया उसके बाद बौद्धि धर्मा जी ने वही कला कलरी पयत्तु की कला गांव वालों को सिखाना शुरू कर दिया अब गांव वाले इसे प्रैक्टिस किया करते थे प्रैक्टिस करने के बाद अब बौद्धि धर्मा जी वहां से निकल पड़े और गए शाओलिन टेंपल जो आपने शाओलिन टेंपल आज के टाइम में देखा हुआ है या सुना है वो उस टाइम पर वैसा नहीं होता था वो एक छोटा सा मंदिर था जहां पर लोग अपनी प्रार्थना या आस्था करते थे जब ये वहां पहुंचे वहां पर भी इन्हें पहले एंट्री नहीं दी गई करीब नौ साल लग गए इन्हें एंट्री लेने के लिए शाओलिन टेंपल में जब ये शाओलिन पहुंचे इन्होंने देखा कि वहां सारे के सारे अस्वस्थ हैं मतलब कोई भी फिट नहीं था तो इन्होंने कलरी पयत्तु की विधि जिसमें चिकित्सा मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ये सारी चीजें होती हैं वहां सिखाना शुरू कर दिया फिर वहां पर ही उनकी एक मूर्ति बनाई गई और वहां पर उनकी पूजा भी होती है वेल well गाइज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मार्शल आर्ट एक सेल्फ डिफेंस की चीज है ना कि वायलेंस की और ये जो मंक थे बुद्धिस्ट मंक थे ये इसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते थे क्योंकि ये जंगलों के रास्ते होते हुए जाते थे और लुटेरों और डाकुओं का इनको सामना करना पड़ता था सो दिस इज अ टेक्निक जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होती है 
Well guys, this is all about this video. If you want to watch such useful information, then follow us on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn means all the social media platforms and do visit our website that is funkids.n. Keep following Fun Kids India.